Assalamu alaikum, dear students and IELTS candidates. Today we will start our first lesson on task 1 from the book Write Write about question types and the line graph. I hope this material will be helpful to you to get higher scores in the IELTS exam. Task 1, lesson 1, question types and line graph. At first, we'll start with the question types. One particular challenging aspect of academic writing task one is the range of different question types used. They make several turlar, xarxil savallar. They make academic IELTS ne in kiin tamollardan yoki yonashlardan yoki tamollardan bre bushu ki uyan bosa una xarxil savar turlar ne bordi gider. Although this may seem daunting at first, boshda bu xurxunshda tiyurishu mümkün, and it is important to remember that the same data can be presented in many different ways va bu xil bir ma'lumot statistik ma'lumot har xil yo'llar orqali tasvirlanishi mumkin shuni esdan chiqarmang and that two very different graphs or diagrams are often very similar to column graphs masalan ikkita har xil grafala yoki diagrammalar masalan ustunli grafala bilan deyarli bir xil bo'lishi mumkin o'xshash bo'lishi mumkin tasvirlanishda it is therefore uh, often possible to use exactly the same sentence structure and vocabulary to describe them va shuning uchun ham ba'zi da aynan bir bir xil strukturani lug'atlarini ularni tasvirlashda foydalanishimiz mumkin. A wide range of different question types have been included in the following pages in order to highlight the similarities and the difference in the language needed to describe each of the various question types that you may face. Demak, keyingi betlarda siz uchrasiz sizga uchrashi mumkin bo'lgan har xil savol turlari haqida alohida e'tibor beriladi va bularni e'tibor berilganida Ko'rishingiz mumkinki, siz imtihonda dush kelishingiz mumkin bo'lgan hamma savol turlari beriladi. Note that the words graphs and charts are used interchangeably and the word figure is used to refer to any graph, chart or diagram. Demak, shunga e'tibor beringki, graf yoki chart so'zlari bir-birini o'zaro almash oladigan, bir-birini o'rganib qo'llanadi degan so'zlardir va figure so'zi odatda demak, libo'y grafga, chartga yoki diagrammaga tegishlidir. Next, please. Uh, line graph. We'll start uh, from the line graph with the line graph. Hope. Question number one. Birth rates in China and the USA. Xitoy va Aqshdagi tug'ilish darajasi yoki surat. Birinchi vazifamiz bu line graph ni o'rganishdan boshlaymiz o'rtada. Writing task one. You should spend about 20 minutes on this task. Buni bilasizlar, har bir vazifa uchun 20 vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi task one da. The graph below compares changes in the birth rates of China and the USA between 1920 and 2000. Demak, pastdagi grafa Xitoyda va Aqshda tug'ilish darajasini yoki foizini ko'rsatyapti 1920-2000 yillar oralig'ida qiyoslayapti. Summarize the information by selecting and reporting the main features and the main comparisons were relevant. Endi bu hamma task 1 ni shartlarda beriladi o'rtalab. Demak, ma'lumotlarni umumlashtiring, tanlang va ularning afzalliklarini, asosiy joylarini tanlang deyapti va kerak joylarda ularni bir-biriga qiyoslang. Endi sizga qaraymiz. Demak, Qarasaylar o'rtog'lar vazifamiz birth rates in China and the USA. Demak, AQSh niki ko'k chiziq bilan berilgan ekan, China Xitoy niki esa demak qizil chiziq bilan berilgan ekan. And on the horizontal axis you can see the years from 1920 to 2000. Demak, horizontal chizda 1920-yilda 2000-yilga bo'lgan yillarni ko'ryapsizlar. And on the vertical axis on the vertical axis you can see the I think the numbers yes in thousands. So demak endi Xo'p, next page please. Biz bu eserlarni yuqoridagi berilgan line graphni ikkita model bo'yicha ko'rib chiqamiz. Demak, the first one is model answer A IELTS band 5 plus. Endi biz shu vaqtga chiqib ko'pchiligimiz yozib kelgan IELTS yo'nalishi bo'yicha asosan darajasi xuddi shu tarzda yozardik ko'pchiligimiz. Demak, the figure given shows the birth rates of China and the USA between 1920 and 2000. Endi bilasizlar, har doim introduction tepadagi mavzuni maksimal darajada parafrez qilingani bo'ladi, ma'nolari saqlanib qolgan holda. Demak, yuqoridagi figura bizga demak Xitoy va Aqshdagi 1920-2000 yillarda tug'ilish darajasi haqida ma'lumot beryapti. Clearly both rates fluctuated dramatically during this period. Aniq ravishda aytishimiz mumkinki, ikkita daraja ham dramatik tarzda butun bir muddat mobaynida o'ynab turgan. 
China's birth rate rose from around 10% in the 1920s to 15% in 1935. Demek ki Xitoyda tuğuluş derecesi 10 faizle atrafı da özgen eken 1920 yıllardan e, 15 demek 15 faiz geçikti 35 yıllarda. Then it fell sharply to around 5% in both 1940 and 1945. Ve ki o 40-45 yıllar içi de demek 5 faiz ge birden ge pasak kesipti. It increased rapidly to a peak of 20% in 1950. 1950 yılda ise o demek birden ge kutarlıp 20 faiz in yukarıda tutası geçikti. After this it fell dramatically to less than 10% in 1955. Ki in ise o dramatik tarzda pasak kesipti. 55 yılda 10 faiz geçe. Finally it, it decreases uh, steadily uh, to about 2% in 1980. Ve 1980 yılda o asası gelikle 2 faiz geçiş. Uh, demek 2 faiz ile atrafı da bulup da 2 faiz geçiş. Uh, and remained at this level until 2000 ve bu derecede 2000 yıl geçe saklanıp durdu. Demek itibar bergen bu seyirli birinci introduction'ımız tepedeki mazunu maksimal derecede parafrez kılın gene. Kengisi ise bu, bunda sel başka çarık metrden faydalandı. Birincisi de Xtoyak'da malumat beri oldu. Main body'nin ikincisi de ise demek ki Akşak'da malumat beri yaptı. Meanwhile, the USA birth rate fluctuated at around 12% from 1920 to 1940. Yapını başın, meanwhile de başa seyre bularken. Demek ki, Amerika'daki tuğuluş derecesi 1920-40 yıllar, 40 yıllar oralıkı da 12 faiz atrafı da oynayıp durdu. It decreased dramatically to under 5% in 1945. 1945-45 yılda ise dramatik tarzı pasak git, 5 faiz, 5 faiz da geçiş kesti. Next, it increased rapidly to a peak of about 15% in 1955. Yani ise bu 1950 yıl genç yıl en yukarı noktası 15 faiz geçecek ötarı oldu. After 1950, 1950 yıl genç yıldan ki it fell gradually to about 12% in the 1960s. 60 yılda gelip bu asası gelip bilen kemer 12 faiz geçti. And around 7 or 8% during the last 20 years of this period. Demek ki bu around 7 or 8% during the last. Demek ki bu 20 yıllık ahır gidi orada ise 7-8 faiz atrafı da bulundu. Ahırı da o Oral information ne yaptı? Therefore, although the USA birth rate generally higher than the birth rate of China, they make a Aqş, demek ki Aqş'daki tuğuluş derecesi Xitoy'daki tuğuluş derecesi yıkarakende köp buluşu yıkaramazsan asasen 1950 yıldan gen Both birth rates follow the very similar trend. İkkala devlette yan tuğuluş derecesi birbirine oğuşaş malumatla asasen yok ki birbirine oğuşaş tarzda ketken Etibar bergen bu seyirle demek. Bunda birinci yana boyu gide tekrarlayımız. Introduction'ımız tepedeki mavzunu maksimal derecede paraphrase kılın gene. Kençelik main body'ni birinci de fakat Xtoy hakkıdan malumat verdi. Main body'ni ikinci de fakat USA hakkıdan malumat verdi. Ve ahırı da o real information'ı verdi. Demek kuyudaki yazılgen esse 5 balık 5 plus maybe 5.5 bu işin mümkün. Şu an tarafıdaki esse maslengen bu lepti. Şimdi ortalık hudu şu esse'ni fakat şimdi 7 plus derecesi kör çıkan. Model as for B, ILTS band 7 plus. Bu tepedeki berilgen mavzuge yöneltirilgen fakat o şaniyende 5 plus mas, belki 7 plus, 7 plus derecesi yazılgen istedir. Demek ki indi karayla ucu başlanışı, sal başka çıra başlanışı yaptı. A glance at the graph provided reveals some striking similarities between the Chinese and US birth rates during the period from 1920 to 2000. Demek, bana sallaya gel. Gapını yüz voice, öz ilanı gapıyla da faydalanası ile buladım. A glance at the graph provided reveal some striking similarities. Cüde bir bir geçiş tamamları hakkında kürsete beri yaptı diye yaptı. Demek, it is evident that both nations saw considerable fluctuations in fertility. Fertility ortala birth rate'nin sinonimi böyle yaptı. Demek ki şunlar sanık ki diye yaptı. İki tane millet hem diye yaptı. Tuğuluş derecesi de cüde katta özgürlüğünü boştan geçirgen de yaptı. Fluctuation'ı bir adı otman olsa faydalandı. With lows during the 1940s, 40 yılda da pasaydı de yaptı. And the highs during the 1950s, 50 yılda da ise balant buldu de yaptı. Increasing from approximately 10% in 1920 to 15% in 1935. Demek ki 1920 yılda 10 faizden, 35 yılda o da demek 
Bölüm 9.15%'e götürüldü. China's birth rate then plunged to a low of just 5% in the 1940s. This was followed by a period of exponential growth with fertility in the country reaching a peak of 20% in 1950. Yani 5 plus da bunda gapna strukturası sal özgerdi orta ola. Demek ki endi bir oda plunged sözden faydalandı. Xoğb, devam etmemiz. The latter, digamız, ahire, half of the century, asırını ahire gelip. However, brought a sustained decline in this figure. Demek bu figura diyor ki, malumatla da pasaj küzatıldı yaptı. Demek ki, anlaşılır birinci sırada, main body'nin birinci sırada ya da malumat verdi. İkincisi götemiz, demek the US birth rate meanwhile fluctuated at somewhere between 11 and 13% prior to 1940. Demek ki, akıştaki tuğuluş derecesi ise demek 11-13 faizle atrafı da buldu. Yaptı 40 yıl adı. Before dropping sharply to less than 5% in 1945. Before man also, uh, nine band the The following five years saw a rapid climb in this rate. The making the next demetle or the following berapte. The make Kengi 5 yıllıkta o birden ölçüsünü küzatıldı. To somewhere in the vicinity uh, of 15% in 1950. Demek vicinity bir odaka approximately sinonim bu kele yaptı ortalığı. 50 genç yıllarda 15 faizde tarafı da buldu. Yani followed by a steady fall. Ondan ki yine ise yine birden ki çüş küzatıldı. Etibar birine. Demek ki tepada before bir gendi. Bir oda uh, before dropping edildi. Tepada pasta followed by a steady fall buldu. Overview information'ı yakalımız. It is interesting to note that. Demek ki bana şuna 5 yıllarda burada çalayan ortalığı. Bundan ki yine yıllarda. While the birth rates of both countries were comparable uh, comparable until 1950 the gap between the two widened after this time as fertility in china slid away the mac Xuddi shu bunni oldingi 5 plus dagi berilgan ma'lumotlarni bu yerda sal qiyinlashtirilgan ma'noda berdi va shuni uchun ham bu yerda originalroq variantda chiqdi o'rta olar Endi qarasaylar bu yerda model sentence structurelar berilgan o'rtalar. Demak, IELTS 5, demak, sentence 1, birinchi gapni o'rtalar, demak, 5, 6, 7 ballik tizim asosida ko'rib chiqyapti. E'tibor beringlar. Birinchisi, masalan, their graph shows some uh, this graph shows bo'lish kerak edi, to'g'ri endi o'zingiz haqida. This graph shows some sim uh, similarities between the birth rates uh, Yok the graph de bir şey gembolar düşünün. The graph shows some similarities between the birth rates of China and the USA from 1920 to 2000. Bu bu 5 balı geçseyken. And altı ligi yakarımız. The graph provided reveals some surprising similarities between the Chinese and the USA birth rates during the period of 1920 to 2000. From bilen to bu 5 derecelik iken. Demek ki. A period of uşu yukarıraq məlumatlarını beradı. Endi 7 balıya gəxərəsəyilək şu gəpni A glance at the graph provided reveals some striking similarities between the Chinese and the US birth rates during the period from 1920 to 2000. Demək etibar versiyələ sentence number 2, sentence number 3, sentence number 4. Bunu videonun kürətkərlə də pauzəyə xoyub, qiyaslar kürsəyilə buladı. Demək 5 balıya gəsə xanaxə, 6 balıya gəp xanaxə yazılad, 7 balıya xanaxə. Akademi vocabulary. In the uh, essence, it's the Italian language that we are using. For show, course, that we are basic. We are using advanced. We are using the word reveal. We are using the word reveal. We are reveal. We are using the word Increase. We are using the word increase. We are using the word increase. We are using the word increase. We are using the word increase. We are using the word increase. We are using the word increase. We are using the word increase. We are using the word increase. Buladı. Demek bunu yan pauzayı koyup ben ola özüyle kürseyle buladı. Sinonimler bilen bölge berilgen. Demek basic digen endi 5 balık, intermediate 6 balık, e, advanced bosa bu endi 7, 7 plus de berilse düşünsek buladı manım için. Xoğb. Test your comprehension please. Answer these questions by circling A, B or C. Demek ki de soruları A, B, C orkala cevap bir kürşi hareket kılamız. Demek ki mesela Which of these is the best way to start your essay? Kuyudaki A, B, C'den essenin başlaşı için en yakışı yolu kaysa. The graph shows de başlaşı yakışı mı? Yok ki a glance at the graph provided reveals de bir genimiz yakışı mı? The figure given shows de bir genimiz yakışı mı? Demek ne madde bu işler?
Doğru, ortalama. Demek ki B variant ne eğer kimdir B variant ne avagen bosa B doğru cevap B variant dedi. Yani a glance at the graph provided reveals the başlasa ki seven plus olan başlangıç burada. Demek ki the graph shows is not the best way to start your essay because many other candidates will write exactly the same thing. Demek ki the graph shows the başlasa ile bu essayin başlasını yaşlı olmaz çünkü cüda ki o başka namzatla yani kudüs ne kadar başlıyor. If you want a higher score than other candidates, you should try to be different from them. Eğer siz başkalardan yukarı bala mahsub olsaydınız, ulada acılar düşsüz gelir. O yüzden şun, yapın başta a glance at the graph provides reveal step başlıyoruz bunun için gösterilde. What is the past tense form of rise? Demek, rise ne oluyor zaman şekli ortalı. Ende buna şu kastı bilirsiniz şart regular verb form verb forms. Demek, rise ne ki rose burada. What verb tenses or tense does the writer use in these two essays? Demek, bu iki tense de yazı Kaysi zamandan faydalandı. Demek ki etibar belgen bu sayıla present and the past tense. Doğru cevap C buladı. Yani the writer mostly uses past tense in this mode answers because the years on the graph in the is are in the past 1920 and the 2000. Demek ki bunun olduğunca line graphta yazı uçu asosan ötken zamandan faydalandı. Demek ki degen de grafı ötken zamanda verirgen. However, present tense is used in sentences starting with the graph because the graph is here now. Demek ki gapını başı da mesela present simple'dan başını yüz mesela. A glance at the graph provides reveals the sebebi. Biz grafanı hızı şu yerde görüntürmüş. So you can write the graph shows that the Chinese birth rate increased. Okay. Hop. Next. Please uh, answer these questions by writing yes or no. Kuydaki savurla ge hay ya ki yok deyip cevap berin deyipte. In paragraph 3 of model answer B, climb is a verb. Demek uh, model answer in 7 plus 3 üçüncü paragrafı da climb sözü bu fieldir de yaptı. Demek orkı yakarak görüşüyle mümkün. Climb is often a word. Demek lakin no. Bir oda hazır onun cevabı no buladı ortalığı. Çünkü climb is often a word. Climb bazı da fiyat doğru. However in paragraph 3 of model answer B it is used as a noun. Lakin boyge üçüncü paragrafta B modelde cevapta o ot sıfatı da faydalanırken. So you could write the birth rate climbed. Or there was a climb in the birth rate. Both are acceptable. Şunu işlem size alışıyoruz mümkün edin. The birth rate climbed this season. Bu arada tuğuluş derecesi üstü. Yok ki there was a climb in the birth rate. Demek ki eğer eti boru bergen bu sayıla 5 plus ile 7 plus ile ortada farkı şuna kabul yaptı ki. Demek ki 7 plus ile köprak filmez otman olurdan faydalanı yapmış. Question number 5. In both of these essays the word peak is a verb which means low point. Demek ki iki de birliğe essay deyen peak sözü. Demek ki pas darajani kursatır sözdür de yaptı no peak means high point peak de gana bilas en yukarı nukhtanı bilir adan de is a noun in both of these model answers iki tane model cevap deyem u atman osta işlatır gen it can also be used as a verb so you could actually write u fail bu vam kirlişim mümkün mesela siz yol şiş mümkün mesela the birth rate reach it a peak this is en buladı yok ki the birth rate peak it deyip bir seyleyen buladı Xoğb, ləkən, əndə ot mənasın o gənəmiz yaxşıraq. Question number 6. The sentence structure used in model answers A are too repetitive. Demək ki, model answer A-də birilgən cavablanı strukturası köpçiləgi təkrarləngən deyəbdi. Yes. Model answer A uses the same sentence structure several times. Demək ki, 5 plus 5 plus da birilgən istəyimiz, demək strukturanı bir neçə mərtəbə təkrarladı. Two examples of this structure, məsələn, it fell sharply, iki mərtəbəldə it increased rapidly. Demək ki, model answer B is better. Şunun üçünə, model answer B yaxşıraq. Demək ki, model answer B is too long. Demək ki, 7 plus da gözləgən, ya ki, ikinci nəmunə istəyimiz cüdə uzundur deyəbdi. No. Remember that 150 words is a minimum word limit. Esilədən çıxarmayla, bürüz yerlikdə söz, bu, eyn gəm söz müxtarıdır. There is no maximum word limit çək arası yox, məsələn, maksimum dərəcədə verişinə. After you pass 150 words, time is more important than the number of words you write. Demək, bürüz yerlikdə söz yoxlayınızdən ki, yəni də sizə köpraq vaxt muxumraq bulədə sözünü sonradan görə. Do not work on writing task 1 for more than 20 minutes. Demək, task 1 bu üçün 20 minutdən köp yoxsuz ki, örgənməklə. 8. The USA and the Chinese birth rates remain relatively stable between 1920 and 2000. Demek ki, Aqş ve Xtoğ'ı tuğuluş derecesi, demek ki, 1920 yıl'dan 2000 yıl aralıda stabil ne buldu de yaptı? Yani, bir kıl özgür mesele türdü de yaptı. No, the birth rates of both countries fluctuated. 
Ümit kalama orta ola bu mazuladan koldan iki genç faydalı faydalı bu neden ki ingi eselene şu seven plus yönelişi yaşıya hareket kılarsa. Thank you very much for your attention. Etibar edin. Kattar Ahmet.